வணக்கம் நேர்களே வெல்கம் டு வித்யாஸ் குக்கிங் இன்றைக்கி உங்களுக்காக நான் வந்து மட்டன் கோலா உருண்டை ரெசிபி செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் அருமையான கோலா உருண்டை பிரமாதமாக வந்தது ரெஸ்டாரண்ட் மாதிரியே வந்தது இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் அந்த செய்முறை பார்த்துக்கலாம் முன்கூட்டியே இந்த ரெசிபி எப்படி தயார் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு நான் ஒரு சின்ன ரீக்கப் காமிக்கிறேன் மட்டன் அண்ட் கடலைப்பருப்பு ஃபஸ்ட்டு மசாலாலாம் சேர்த்து வேக வச்சுட்டேன் அதுக்கு பிறகு அந்த மட்டனை நல்லா வெந்த மட்டனை அரைச்சி உருண்டைகளாக பிடிச்சி எண்ணெயில் விட்டு நல்லா முறுமுறன் வறுத்து எடுத்தேன் அருமையான கோலா உருண்டை ரெடியாச்சு நுடியில் ரெடியாச்சு இப்போ இந்த கோலா உருண்டை தயார் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்களோட ஒரு எக்ஸைட்டிங் நியூஸ் நான் வந்து ஷேர் பண்ணுறதுக்கு விரும்புகிறேன் பிக் பஜாரோட கிச்சன் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ரோக்ராம் பற்றி உங்ககிட்ட நான் ஷேர் பண்ணுறதுக்கு விரும்புகிறேன் இது ஒரு புதிய கேம்பெயின்க எல்லாருமே நம்ம இதுலேருந்து பெனிஃபிட் ஆகும்னு நம்புகிறேன் இந்த கிச்சன் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ரோக்ராம் என்னன்னு நீங்கள் கேட்கலாம் என்ன ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு ரொம்பவே சிம்பிள் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ்ங்க நான் வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் த்ரீ ஸ்டெப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ் இது ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து இந்த பிக் பஜார் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் லிங்க் நான் வந்து அபவுட் பார் பிலோ திஸ் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த பிக் பஜார் கிச்சன் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ரோக்ராமுக்கு விசிட் பண்ணி த்ரீ ஸ்டெப் ப்ராசஸ் நீங்கள் வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணிடுங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து டுவெண்ட்டி நைன்த் மார்ச்சே தொடங்கிடுச்சு அப் டு ஃபோர்த் மிட் நைட் வரைக்கும் ஓப்பனாக இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிவிடுங்க அதுக்கு பிறகு வந்து ஃபோர்த் மிட் நைட்லேருந்து ஃபிஃப்த்து மிட் நைட் வரைக்கும் ஃபிஃப்த்து மிட் நைட் ஏப்ரல் வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து போட்டிங் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ நீங்கள் அஞ்சு ப்ராடக்டை வந்து நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்து நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் அவங்க லிஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அஞ்சு ப்ராடக்ட் தேர்ந்தெடுத்து நீங்கள் வந்து ஓட்டிங் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பண்ணணும் அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு எவ்வளோ ஓட்ஸ் விழுதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த ப்ராடக்டோட ப்ரைஸும் கம்மியாகிட்டே வரும் கம்மியாகிட்டு வந்துட்டு உடனே நீங்கள் வந்து செவன்த் அண்ட் எயித் ஏப்ரல் நியரஸ்ட் பிக் பஜார் ஷோரூம் விசிட் பண்ணி அந்த ப்ராடக்டை கம்மி ப்ரைஸ்க்கு நீங்கள் வாங்கிட்டு போகலாம் நான் ஏற்கனவே ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிட்டேங்க அதே டைமில் வந்து நீங்கள் உங்கள் அதே டைமில் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட இந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ணிங்கன்னா ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் ஒரு வாட்ஸ்அப்பில் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் ஷேர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு அடிஷ்னல் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கிறது நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து அவங்களோட கிச்சன் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ரோக்ராமில் அவங்க லிஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க இண்டக்ஷன் குக்கர்ஸ் ஏர் ஃப்ரையர்ஸ் ஆட்டர்ஸ் ஸ்நாக்ஸு டோஸ்டர்ஸ் ப்ரெஷர் குக்கர்ஸ் இந்த மாதிரி மிக்சர்ஸ் நிறைய வந்து ப்ராடக்ட்ஸ் அவங்க கிச்சன் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ரோக்ராமில் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் அஞ்சு ப்ராடக்டை நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்து அதுக்கு எவ்வளோ ஓட்ஸ் விழுதோ எவ்வளோ பேர் அதுக்கு ஓட் அவங்க போடுறாங்களோ அந்த ப்ராடக்டோட ப்ரைஸ் வந்து கம்மி ஆகிட்டே வரும் செவன்த் அண்ட் எயித் ஏப்ரல் நியரஸ்ட் பிக் பஜார் ஷோரூமுக்கு விசிட் பண்ணி நீங்கள் அந்த ப்ராடக்ட்டை அந்த ரேட்டுக்கு நீங்கள் வாங்கிட்டு போகலாம் ஸோ ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கும் அந்த ப்ராடக்டோட ப்ரைஸு எவ்வளோ ஓட்ஸ் விழுதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கம்மி ஆகிட்டே வரும் இது ஒரு எக்ஸலண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நான் நம்புகிறேங்க எல்லாருமே இதுலேருந்து பெனிஃபிட் ஆகலாம் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து கம்மி ரேட்டில் அந்த ப்ராடக்டை வாங்கி நம்ம எல்லாருமே என்ஜாய் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம வந்து ரெசிபி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ரெசிபி தேவையான பொருட்கள் அது தேவையான பார்த்துக்கலாம் மட்டன் எடுக்கணுமே நான் வந்து வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் கொத்துக்கறி வெங்காயம் தேங்காய் பல் பச்சை மிளகா வற்றல் மிளகா இஞ்சி பூண்டு எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸோட லிஸ்ட்டு இன்ஃபோ பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ இருக்கும் ஒரு முட்டை தேவைப்படும் பைண்டிங்க்கு அட் அடுத்து வந்து பொட்டுக்கல் எடுத்து வச்சுருக்கேன் வடமாவுக்கு எப்படி நம்ம கடலை பருப்பு ஏற்கனவே நல்லா கழுவி ஊற வைக்கணும் அதே மாதிரி முன்கூட்டியே ஊற வச்சு ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு கடலை பருப்பு ஊற வச்சு தண்ணியெல்லாம் எடுத்து அதை எடுத்து ஒரு பக்கமாக வச்சுருக்கேன் நல்லா ஒரு ரெண்டு சைஸ் ஊதி இருக்குது பாருங்கள் கடலை பருப்பு அடுத்து வந்து கருவேப்பிலை தேவைப்படும் கொத்தமல்லி தேவைப்படும் அடுத்து வந்து கரம் மசாலாத்தூள் மஞ்சள் பொடி மிளகாய்த்தூள் மல்லித்தூள் தேவைப்படும் சீரகம் பெருஞ்சீரகம் மிளகு பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் சிம்பிளான இன்க்ரீடியன்ஸ் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் முன்கூட்டியே நான் தயார் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நான் வந்து இப்போ நம்ம வந்து ரெசிபி தயார் பண்ணலாம்
அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே கடலை பருப்பை நல்லா கழுவி ஊற வச்சுருங்க அது நல்லா ஊதி பெருசாக ஆயிடுச்சுன்னா தனியெல்லாம் எடுத்துட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ரெஷர் குக்கரில் மட்டனோட கடலை பருப்பை சேர்த்து வேக வைக்கணும் இப்போ இந்த மட்டனை வந்து நம்ம அப்படியே வேக வைக்கிற மாதிரி இல்லை கவுச்சி வாசனை அடிக்கும் ஸோ அதனால் வந்து அந்த கரம் மசாலா தூள் மஞ்சள் பொடி மல்லித்தூள் மிளகாய்த்தூள் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து ஒரு கிளாஸு தண்ணி விட்டு நல்லா இந்த கறியை வேக வைக்கணும் இந்த கறி கொஞ்சம் நல்லா வெந்ததும் அந்த கறியிலேருந்தும் தண்ணி விட்டு வரும் ஸோ அது நல்லா விட்டு வந்ததும் மேலே மூடி போட்டு ஒரு நாலு விசில் நம்ம வந்து வேக வைக்கணும் அருமையான உங்களுக்கு கோலா உருண்டை ரெடி ஆகிடும் தண்ணி அதிகமாக இருக்குன்ட்டு நீங்கள் பயப்படாதீங்க அது நம்ம வந்து அப் நல்லா அந்த கறி வெந்த பிற்பாடு குக்கரை ஓப்பனை வச்சு நம்ம அந்த தண்ணியை வற்ற வைக்கணும் ஸோ இப்போ இந்த கறியில் வந்து கருவேப்பில் கொத்தமல்லி கூட நான் சேர்த்துருக்கேன் அந்த வாசனை நல்லாயிருக்கும் இந்த கருவேப்பில் கொத்தமல்லியெல்லாம் நீங்கள் சேர்த்து கறியோட வேக வைக்கிறப்போ இப்போ நான் வந்து நல்லா கறி இருந்து தண்ணி விட்டு வந்திருக்கு மூடி போட்டு விசில் வச்சு மூணு விசில் நான் வேக வைக்க போகிறேன் வீடு வீடுக்கு குக்கர் குவாலிட்டி சேஞ்ச் ஆகுறது ஸோ வந்து எங்கள் வீட்டில் மூணு விசிலுக்கு நான் வேக வச்சேன் உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் பார்த்துக்கணும் எவ்வளோ டைமுக்கு உங்களுக்கு கறி வேகுதுங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து குக்கரில் வச்சு வேக வைக்கணும் ஒரு கடாயை வந்து மிதமான தீயில் ஹீட் பண்ணியிருக்கேங்க அதில் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு நல்லா காய வச்சுருக்கேன் என்ன நல்லா காஞ்சதும் அதில் வந்து பெருஞ்சீரகம் சீரகம் மிளகு ஏலக்காய் கிராம்பு பட்டாலாம் சேர்த்து நல்லா பொரிய வச்சுருக்கேன் அதுக்கு பிறகு அதில் வற்றல் மிளகா இஞ்சி பூண்டு சேர்த்துருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு இது வந்து ஒரு நிமிஷம் நல்லா வறுக்க போகிறேன் அதுக்கு பிறகு நான் வந்து வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் சேர்க்க போகிறேன் இந்த ரெசிபியின் டீட்டெயில் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ப்ளாகில் இருக்கும் அப்படி இல்லைனா இன்ஃபோ பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன் ரொம்பவே அருமையாக வந்ததுங்க இப்போ இந்த மசாலா பொருட்கள் எல்லாம் நல்லா புரிஞ்சதும் நான் அதில் வந்து வெங்காயம் அண்ட் பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கேன் வெங்காயம் லைட் ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் நிதானமாக பண்ணுங்க ஈஸியாக நல்ல குவாலிட்டி கோலா உருண்டை தயாராகும் அர்ஜென்ட்டாக பண்ணிங்க ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு பண்ணிங்கன்னா சிலதெல்லாம் நல்லா வராது ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா அந்த வெங்காயத்தை வறுத்துடுங்க நல்லா இந்த ஆனியன் ப்ரௌன் கலர் வந்ததும் இறக்கி அடுப்புலேருந்து வச்சாச்சு அது நல்லா ஆற வச்சுட்டேன் பொட்டுக்கல்லையும் ஃபஸ்ட்டு மிக்சியில் சேர்த்து மாவாக அரைச்சிக்க போகிறேன் நல்ல நைஸ் மாவாக அரைச்சிக்க போகிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த பொட்டுக்கல்லை நல்லா நைஸ் மாவாக அரைச்சிச்சு எடுத்து ஒரு பக்கமாக வச்சுட்டாங்க அந்த பொட்டுக்கல்லையை இப்போ வந்து நம்ம ப்ரெஷர் குக்கர் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம்னா அந்த மட்டன் வெந்திருக்கும் நல்ல தண்ணியும் இருக்கும் அதில் பயப்படாதீங்க அந்த மாதிரி தண்ணி இருந்தாக்கா நீங்கள் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு அந்த தண்ணியை ஒட்ட வச்சிடணும் மட்டன் ஏற்கனவே வெந்துருச்சு கடலை பருப்பும் வெந்து போச்சு ஸோ அந்த தண்ணி நம்மளுக்கு தேவை ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு அந்த தண்ணியை வற்ற வச்சுட்டா அது நல்லா ட்ரை ஆகிடும் ஆனால் நம்ம கலரிகிட்டே இருக்கணும் பக்கத்துலேயே இருக்கணும் இல்லைனா மட்டன் வந்து தீ பிடிக்கும் அது தீஞ்சு போச்சுன்னா அவ்வளோவா நல்லா இருக்காது ஸோ பக்கத்துலேயே இருந்து நல்லா கலரி விட்டு விட்டு அந்த தண்ணியை நல்லா வற்ற வச்சுடுங்க எனக்கு பிக் பஜாரோட பிராண்ட்ஸ் ரொம்பவே பிடிக்குங்க ஏற்கனவே வந்து பிக் பஜார்லேருந்து ப்ரெஷர் குக்கர் மிக்சி எல்லாம் வாங்கி நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்போது இந்த கிச்சன் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ரோக்ராமில் குறைந்த விலையில் இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் திருப்பியும் ஓட் பண்ணி நான் புதிய ப்ராடக்ட்ஸாக வாங்கி நான் என்னோடய கிச்சனில் ஆட் பண்ணோன்னு பார்த்துட்ருக்கேன் எதிர்பார்த்துட்ருக்கேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த மசாலா நல்லா ஆறிடுச்சு மிக்சியில் சேர்த்து தண்ணி விடாமல் குறை குறைப்பாக அரைச்சிருக்கேன் நைஸாக அரைப்படலைன்னா நீங்கள் வந்து குறை குறைப்பாக அரைச்சிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த மட்டன் நல்லா தண்ணியெல்லாம் வற்றுனதும் அந்த மட்டன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த மசாலாவில் சேர்த்து நீங்கள் அரைச்சிங்கன்னா நைஸாக அது வந்து அரைப்பட்டணும் ஸோ எல்லா மட்டனும் அதே மாதிரி மிக்சியில் சேர்த்து அரைச்சி எடுத்து ஒரு மிக்சிங் பவுலில் சேர்த்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த மட்டனில் வந்து ஒரு முட்டை அடித்து சேர்த்துருக்கேன் உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துருக்கேன் எல்லாத்தையும் நல்லா ஃபஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் ஃபஸ்ட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடணும் கொஞ்சமாக அந்த பொட்டுக்கடலை மாவு சேர்த்து நான் அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு கப்பு பொட்டுக்கடலை மாவு சேர்த்தேன் சேர்த்து இந்த மட்டனை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் 
மட்டனில் வந்து இந்த பொட்டுக்கடலை மாவு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க அதிகமாக பொட்டுக்கடலை மாவு சேர்க்காதீங்க மட்டன் வந்து கெட்டியாக இருக்கக்கூடாதுன்னு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணுறப்போ அந்த மிக்சர் வந்து கலவை சாஃப்டாகவே இருக்கணும் ரொம்ப கெட்டியாக பண்ணிட்டிங்கன்னா அது வந்து உருண்டை பிடிச்சி நம்ம வறுக்கிறப்போ நல்லா இருக்காது கெட்டியாக இருக்கும் கொஞ்சம் சாஃப்டாகவே நல்லா மாவு பிசைஞ்சிருக்காங்க இப்போ இந்த மாவு வந்து நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சி மிக்சர் ரெடி ஆகிடுச்சி கோலா உருண்டை மிக்சர் ரெடி ஆகிடுச்சி அரை மணி நேரம் மூடி போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் நான் ஊற வைக்க போகிறேன் பெஸ்ட் ரிசல்ட்ஸ்க்கு வந்து நீங்கள் ஓவர் நைட் ஊற வச்சிங்கன்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் மறுநாள் வந்து நம்ம விருந்து வைக்கிறப்போ வறுத்து இது நம்ம சர்வ் பண்ணோம்னா ரொம்ப நல்லா வரும் இப்போ நான் வந்து மறுநாள் தான் நான் தயார் பண்ணேன் கையை வந்து நினச்சி தண்ணியில் நினச்சி சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக இந்த கறி உருண்டை தயார் பண்ண போகிறேன் இப்போ நம்ம வந்து இது எண்ணெயில் வறுத்து எடுக்க வேண்டியது தான் அருமையான கோலா உருண்டை நொடியில் ரெடி ஆகிடும் ரொம்ப சிம்பிள் ப்ராசஸ்ங்க கொஞ்சம் நிதானமாக டைம் எடுத்து நம்ம பண்ணணும் அவ்வளோதான் எண்ணெய் காய வச்சுருக்கங்க இந்த கோலா உருண்டையில் நம்ம மட்டனில் வந்து எக்கு சேர்த்துருக்க தொட்டு எண்ணெய் வந்து நுரைக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அதில் பொட்டுக்கடலை மாவும் இருக்குது ஸோ வந்து எண்ணெய் நுரைக்கும் அந்த நுரைக்காத இருக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன பீஸ் புளி சேர்த்துருக்கேன் இந்த எண்ணெயில் இப்போ எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் ஒரு ஒரு கோலா உருண்டையும் அதில் நான் சேர்த்துருக்கேன் நிதானமாக அந்த கோலா உருண்டையும் ஒன்று ஒன்றா சேர்த்துக்கோங்க அந்த காஞ்ச எண்ணெயில் நிதானமாக திருப்பி விடணும் இந்த ரெசிபியோட டீட்டெயில் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து இன்ஃபோ பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ இருக்கும் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் ஐ கார்டு அபவ் திஸ் வீடியோ நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா என்னோடய பிளாக் டைரெக்ட் ஆகும் ஸோ பிளாக் விசிட் பண்ணி இந்த ரெசிபியை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் பார்த்திங்கன்னா நிதானமாக திருப்பி திருப்பி அந்த கோலா உருண்டையும் ஃப்ரை பண்ணிட்டுருக்கேன் இந்த கோலா உருண்டு லைட் ப்ரௌன் கலர் வேணும் நல்லா அந்த லைட் ப்ரௌன் கலர் உங்களுக்கு பிடிச்ச ப்ரௌன் கலர் வந்தாலும் நம்ம இது எண்ணெயிலேருந்து வடிகட்டி பரிமாற வேண்டியதுதான் நான் என்ன தான் புளி சேர்த்தாலும் அந்த எண்ணெய் நுரைக்கிது பாருங்கள் அந்த நுரை வந்ததெல்லாம் அப்பப்போ வடிகட்டி எடுத்துகிட்டே இருந்தேன் அந்த புளி வந்து நீங்கள் எல்லாம் கோலை உருந்த வறுக்கிற வரைக்கும் அந்த புளி அந்த எண்ணெயில் தான் இருக்கணும் எப்போவுமே எங்கள் அம்மா வந்து அந்த புளி சேர்த்து வறுக்குவாங்க எங்கள் அம்மாவோட டிப் இது நிதானமாக எல்லா கோலை உருண்டையும் உருட்டி ஒன்று ஒன்றா சேர்த்து எண்ணெயில் ஒரு ரெண்டு மூணு ஈடு நான் வறுத்தி எடுத்தேன் பிரியாணியோட சவுத் இண்டியன் மீல்ஸோட ரசம் சாதமோட பிரமாதமாக இந்த கோலை உருண்டை மேட்ச் ஆகும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் ரெசிபி அலாங் வித் இன்க்ரீடியன்ஸ் மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே இன்ஃபோ பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ இருக்கும் அதே டைம் என்னை வந்து ப்ளாக்லேயே விசிட் பண்ணி இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக பிக் பஸாரோட கிச்சன் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ரோக்ராமுக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணி எல்லாருமே ஹாஃப் ப்ரைஸுக்கு அவன் ப்ரெஷர் குக்கர் மிக்சி எல்லாமே கண்டிப்பாக வாங்கி தரமான ப்ராடக்ட்ஸை பாதி வேலைக்கு அள்ளிட்டு போங்க கண்டிப்பாக பிக் பஸாரோட கிச்சன் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ரோக்ராம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் க்ளோஸ் ஆகிறதுக்குள்ள ரெஜிஸ்டர் பண்ணி ஓட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் கோலா உடனே ரெசிபி பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு ஒரு தம்ஸ் அப் கொடுத்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எல்லா லிங்க்ஸுமே இன்ஃபோ பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ இருக்கும் உங்களை அடுத்த புதிய ரெசிபியோட திருப்பியும் சந்திக்கும் வரை திஸ் இஸ் வித்யாலக்ஷ்மி தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்